فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لبلت بوستر كساسة لا نوات غازي بورتي نا غازي بور جلار بحوال ميرجا بور ايونيون أهل هذه سير ودّعه إسلامي مهاشم ميلون جا أونوشتي بروثوم إسلامي بارشيك مهاشم ميلون جا أونوشتي تا هوتة جاتشة آج بوسيس ديسمبر روز شوني بار إير شماني تو بودهان أوتيتي شاهد بيشش أوتيتي مانونيو شوابوتي شاهد بوقتا غون جارا يبورجون تو بوقتو بوريكشن شايخ مكرم بن محسن مداني شايخ مخلص رحمن بن أرشد مداني آر أمارا جاي بوقتو بوريكشن أما در مده اكتو يسوني رقم شمپر گو روئي چه شايخ آمان الله بن اسماعيل مداني أمار پوري آج بن بنگلاده شير پرخاتو بوقتا هبون بوه گرونتو پرونتا دكتر شايخ مزفر بن محسن اپنا ترجنو پكا قربنت انشاء الله انشاءاللہ ای مہا شم ملون جرا آئے جان بشکر زہید اور ایک تو شوکر شمائے جات چھے دو تین دن آگے تار اس تری مارا گا چھے کوئی ایک چھٹو چھٹو بات چھا کچھا رکھے تار باری تے شوکر چھایا کین تو ای مجلی سے جنہیں امون بھاوے خدمت کر چھے باری تے عالم العامہ در کے امون بھاوے مہمان در کے امون بھاوے تارا اپپائن کر چھے ایب ہم جنو تار کی سوئی گھٹے نہیں الحمدللہ تار جنو دعا کر بین جنو شوک شام لے اٹھتے پارے بچہ گچہ گلا کے جنو اللہ حفظت کرن ارکم گھٹنا آگا ہوئی گھٹے چھے ہوئی تی کامی جیتے پار چھنا بہت محیلہ اپستید ہوئے چھن ماں بوندر جنو ایک جن بوقتا کے نیر دھارن کرے دعا چھے چھلو اما ناتی آمان اللہ خان کے جنو کھالے محیلہ تیر اوپری ام سلائم اشارہ دیئے جائے ایک تو گار میں شنطان بچہ شیشو اور شستو ہے پورے چھے دنی باہر چلے گا چھن ایر مدد بچہ تھا مارا گا لو شنطان تاکہ شانت ہوئے جھکے رہے گا چھے سامی ابو تلحا گھرے فیرے چھن اشو جگہ شا کر چھن بچہ کیمون آچھے آگر سے آرے ایک تو شانتو آچھے بھاپ ٹبو چھنے बोल चेना मारा गया थे सामीर पुत्र को तब्बो आश्चर्य शास्त्र से देखा स्कस गज गज को था एक सिला को था एक सिला गौर एक खबर नहीं पनी नहीं का पन नहीं सुपन नहीं ऐसे नाना ने किसे ऐसे मशक करंट नहीं पनी नहीं जाकरे नहीं नाना ने को था तार धोखा रागे ही बिरुक्तो पुरुष ने वो रुको आते बाहरे खाया � विषय गुला आलोचित हो दौर कार एक जन बोक तके जो नहीं रखा दौर कर ऐतु गुला बोक तर नारी रा बोंची तो होते चल अब उतार हाथ घरे फिरे चल शिशु मारा क्या चे उम्मे सुलाई इमरादियल्लाह ताला ना शिशु डके कपूर दे ठेके रखे चल शामी ऐसे जी कशा कर चे औषुष्ट शंतन तके बारी तो रखे गलम क्या � धर्जेर शते इन्ना लिल्ला पुरे चेन अल्लाह रुपर छेरे दे चेन मायर मोहब्बत तो बापर से तो कम ना पे ना एक्शन एक्शन गुन्गेशी चितकार पाचन 
ওভাব কান্না কাটি করছেন না অভিযোগ করছেন না বলছেন আগের চেয়ে শান্ত আছে স্বামীকে খাওয়িয়েছেন দাও হয়েছেন রাতে স্বামীর সাথে দৈহিক ভাব মিলেছেন তারপরে বলতেছেন যে তোমার আল্লাহর পক্ষ গপ্প করতেছেন স্বামীর সাথে কেউ যদি তোমার কাছে একটা আমানত রাখে সে যদি আমানত ফেরত চায় তুমি কি তাকে হাসি মুখে সেটা ফেরত দেবে না আবু তালহা বলছেন আমানত যখন যার আমানত সে যদি ফেরত চায় নিতে চায় ফেরত তো দিবই দেব না কেন যে দেখি সেই ঘটনাই ঘটেছে তোমার সন্তান ছেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমানত আল্লাহর আমানত আল্লাহ তুলে নিয়েছে নারীর ধৈর্য সাহাবিয়া মহিলা পরে ফেরত গেলেন আল্লাহ নবী পরের দিন জিজ্ঞাসা করলেন আবু তাল হা তোমার বাড়িতে কি ঘটেছে যে এই ঘটেছে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে সুসন্তান দেবেন আল্লাহ নবী রসিকতাও করতেন মাঝে মধ্যে একান্ত ভাবে কি রাত্রে তোমাদের কোনো ঘটনা ঘটেছে তো একটু আড়ালে আর কি ফাজিল মানে আল্লাহ নবী কোনো ফাহিসা কথাবার্তা বলতেন না কিন্তু একটু হালকা রসিকতা আল্লাহ নবীও করতেন কয়েকজন পুত্র তার হাফেজ হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আনাস রাজি আল্লাহ তালান হো এই উম্মে সোলাইমের একজন তাদেরই পুত্র যাই হোক আমি সারা দিলাম তোমার এই শোক যেন স্বস্তিতে শান্তিতে রূপান্তরিত হয় তোমার ছেলে মেয়েরা যেন মানুষ হয় তাদের যেন সবাই দোয়া করবেন আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু আমাকে আগে বলা হয়নি আগে না বললেও আমি আহলাদের উপর আলোচনা করতে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি যে চিন্তা করে ফেলেছি আরেকটা যেহেতু আজকে পঁচিশে ডিসেম্বর মাথায় চিন্তা দেওয়া অন্য দিকে চলে গেছে আমার আমার হাতে একটা ইঞ্জিলও আছে কোরআনও আছে পঁচিশে ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা আলাই সালাতামের জন্ম দিবস স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সব বন্ধ খ্রিস্টানরা বলে বড় দিন আমার সংক্ষিপ্ত সময় এ নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ রাজিস ব্যতিক্রম ধর্মী কিছু আসা দরকার আগে যদি ওনারা জানিয়ে দিতেন তাহলে আমি ও নেওয়া চিন্তা করতাম না যেহেতু চিন্তা করে ফেলেছি একটা বিষয় নিয়ে ইনশাল্লাহ আমি সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে কথা বলবো ইনশাল্লাহ রাজিস এই সালাই সালাত আসসালাম আল্লাহ নবী বলেছেন যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নাই মোহাম্মদ তার রাসুল যদি সাক্ষ্য দেয় আর যদি সাক্ষ্য দেয় এই সাল্লাহর ক্যালেমা আল্লাহর রোহ মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো রোহ এবং আল্লাহর ক্যালেমা এবং আল্লাহ শত সেরেক না করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছাবেন আমল তার যাই থাক না কেন হাদিস সোহেল বোখারি এবং সাহি মুসলিমে আমাদের ঈসা আলাই সালাতামের উপরে ইমান আনতে হবে কি হবে না সকল নবী সকল রাসুলের উপরে ইমান আনতে হবে আজকে খ্রিস্টানিটি ইসলাম কাদিয়ানেত কোরআন ইঞ্জিল এবং কুসংস্কার এর উপরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা করতে যাচ্ছি ঈসা আলাই সালাতাম তার জন্মের কাহিনী নিয়ে চারটি ইঞ্জিলে যেভাবে বিবরণ রয়েছে একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই দেড় স্ত্রীর মানে শোনার চেষ্টা করুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সালাতামের জন্ম কত তারিখে কেউ কে বলতে পারবেন কোরআনে আছে হাদিসে আছে দিন তারিখ নির্ধারণ করে কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই অর্থাৎ কারো জন্ম দিবস নির্ধারণ করা শরীয়তের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এখন ইনারা বলছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঈদ হলো ঈদে মিলাদ নবী ঘরে ঘরে মিলাদ দিন দিনের নবীর সাফাত নিন আপনারা ওয়ালে ওয়ালে দেখেছেন কিনা সারা বছর আল্লাহ নবীর উপরে সালাত ও সালামের কোন খবর নাই আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি আমার নামে সালাত ও সালাম একবার পাঠ করে তার দশটি সব হয় দশটি গুনা মাফ হয় দশটি মর্তবতার আল্লাহর কাছে বেড়ে যায় 
আপনারা কে চলায় ফেরায় আল্লাহর নবীর উপর দরুদ পাঠ করেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কিন্তু আল্লাহর নবীর জন্ম কত তারিখে কোন বারে সেটা আছে আল্লাহর নবীর জন্ম সোমবারে রবিউল আউয়াল মাসে কিন্তু তারিখ নির্ধারিত নাই 3 তারিখ না 9 তারিখ না 12 তারিখ এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট কোনো দলিল নাই তবে গবেষণার পরে দেখা গেছে যে 9 তারিখ হওয়াটাই স্বাভাবিক হাতির বছরে যে বছর আবরাহা হাতির বাহিনী নিয়ে কাবার উপর আক্রমণ করেছিল সেই বছরে রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে আল্লাহ নবীর জন্ম এবং সোমবারের কথা হাদিসেও রয়ে গেছে কিন্তু তারিখটা কত সেটা কোরআনেও নাই সেটা হাদিসেও নাই তারিখ গবেষণা করে বের করতে হয়েছে ঈসা আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের জন্ম কি মাসে কে বলতে পারবেন কি মাসে সবাই নীরব নীরব থেকেই ভালো তার মানে কেউ কিছু জানেন না সাবজেক্টটা নিয়ে কিছু আলোচনা করেই যাই ওরা বলছে 25 ডিসেম্বর এটার নাম হলো তাদের বড় দিন এই বড় দিন তাদের কোনো দিন ছিল না কবে জন্ম গ্রহণ করেছে এ কথা ইনজিলের কোথাও নাই শুধু বিবরণ আছে এক ইনজিলের সাথে আর এক ইনজিলের কোনো মিল কয়টা ইনজিল আছে চারটা ইনজিল আছে মেথুর ইনজিল লুকের ইনজিল মার্কের ইনজিল জহনের ইনজিল চারটি এই চারটি হলো সবচেয়ে শুদ্ধ ইনজিল কোরআন কয়টি ইনজিল কয়টি ছিল কয়টি হাজার হাজার ছিল ইনজিল যার যার মতে কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে শুধু বলা শুরু করল যে এটাই সহি ইনজিল এটাই সহি ইনজিল আমরা বলি কি সহি আদিস তাই না ওরা বলে সহি ইনজিল সহি ইনজিল কিভাবে বের হলো অগাস্টিন যখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল নিকিয়াতের সম্মেলন ডাকা হলো এই সালাই সালাত আসসালামের মৃত্যুর কয়েক শত বছর পরে যে ইঞ্জিল নির্ধারণ করতে হবে এত শত শত ইঞ্জিল একটির সাথে আরেকটির কোনোই মিল নাই তো কোনটার উপর আমরা আমল করব এইরকম একটা টেবিল রাখা হলো হাতে লিখিত ইঞ্জিলগুলো পাদ্রিরা ঢেলে ঢেলে ফেঁকা শুরু করে দিল সব ইঞ্জিলগুলো নিচে পড়ে গেল টিকলো কয়টা চারটা ইঞ্জিল টিকলো বাকিগুলো সব নিচে পড়ে গেল ওই চারটাই হলো কি হক ইঞ্জিল হক নির্ধারণ করার পদ্ধতি দেখুন শত শত ইঞ্জিল সবাই দাবি করে এটাই সুই ইঞ্জিল তারপরে বিতর্ক নিরসনের জন্য রাজা একটা টেবিল রেখে বললেন তোমরা ইঞ্জিল ঢেলে ঢেলে দিতে থাকো তারপরে যে কয়টা টিকবে সেই কয়টাই সহি ইঞ্জিল একটা টিকলে একটা দুইটা টিকলে দুইটা তিনটা টিকলে তিনটা চারটা টিকলে চারটা পাঁচটা টিকলে পাঁচটা দশটা যদি টাকে তাহলে ইঞ্জিল কয়টা হইতো দশটা ইঞ্জিল সহি হইতো এক ইঞ্জিলের সাথে আরেক ইঞ্জিলের কোনো মিল তারপরে তো মানে মাঝহাবের মাসালার সাথে কোনো মিল নেই তারপরে তো মানুষ মাঝহাব মানে তাই না ভুয়া কোথায় বেশি মানে মানুষ মিথ্যা কোথায় মানে বেশি মানে যত মূর্খতা তত বুজুর্গি যত আহাম্মকি তত বুজুর্গি যত বেউকুপি তত বুজুর্গি এর উপর ভিত্তি করে সৌদি সরকার একটি দলকে নিষিদ্ধ করেছেন তবে সন্ত্রাসী কথাটার সাথে আমরা পুরোপুরি একমত নই কেন সন্ত্রাস প্রমাণের বিষয় কিন্তু সেখানে জাহেলিয়াত সেখানে মূর্খতা সেখানে আকিদার ভুল সেখানে এবাদতের ভুল দলিলের উপস্থাপনার ভুল সেখানে শুধু বুজুর্গদের কথা বুজুর্গদের খোয়াব আকাবের ইন হজরতদের কিল কাল দে ভরা এটা ইঞ্জিলের মতোই অনেকটা খালি এর কথা ওর কথা তার কথা দিয়ে ভরা আর সহি ইঞ্জিল নির্ধারণের পদ্ধতিটা আপনারা দেখে নিলেন এই মাত্র আমি আপনাদেরকে বললাম তাহলে ঈসা আলাই সালাত আসসালামের জন্ম তারিখ কবে কে বলতে পারবেন ঈসা আলাই সালাত আসসালাম আল্লাহর পুত্র না তিনি নিজেই আল্লাহ না নিজেই আল্লাহর প্রেরিত রসুল কে বলতে পারবেন কে কালে মাতুন আল কাহিয়াম তিনি হলেন আল্লাহর কালেমা আল্লাহ পক্ষ থেকে বানানো সৃষ্টি করা রোহ মারিয়াম মা মারিয়ামের রোহ পেটের মধ্যে ফুকে দেওয়া হয়েছে জিব্রিলের মাধ্যমে ঈসা আলী সাল্লাম 
মা মারিয়ামের পেটের থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা সম্ভব কি অসম্ভব জিব্রেল এসে হাজির ফেরেস্তা এসে হাজির হলে বলছে যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি मरियामान जुबती नारी সামনে এসে তুমি দাঁড়ালে কেন তুমি কি চাও সাথে সাথে বলছে তোমাকে বাচ্চা দিতে চাই তাহলে আরো ভয় পেয়ে যাবে না এতো জেনা করতে এসেছে তো বলৎকার করতে এসেছে সাথে সাথে মরিয়ম বলে দিচ্ছে আউজুবের রহমান এন কুন তাকিয়া আল্লাহর কাছে আশ্চর্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি তুমি যদি সত্যিকার পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে থাকো সরে যাও আমার সামান থেকে কি বলছো তুমি জানলার পক্ষ থেকে নির্দেশ হয়েছে তোমাকে সন্তান দিবেন আল্লাহ তিনি বলছেন কোন পুরুষের সাথে আমার কখনো মিলন হয়নি আর আমি তো জেনা করেনি নই কি করে সন্তান হবে জিব্রিল বলছে এভাবেই তোমার রব বলেছেন সেটা আল্লাহর জন্য কি খুবই সোজা কাজ আল্লাহর জন্য কঠিন কাজ না সোজা কাজ স্বামী নাই মহিলার পেটে স্বামীহীন ভাবে আল্লাহ বাচ্চা দিতে পারেন কিনা বাবাও নাই মাও নাই আল্লাহ মানুষ বানাতে পারেন কিনা কে সেটা আদম এইটাই সুরান এমরান আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন मानुष्ट हिसाब से आल्ला जो पिता छा माता छा आदम के बनिए थे मायर पेट थे स्वामी मिलन छाड़ा नारे पेट आल्लाच्चा दीते दृष्टि स्वामी प्रयोजन तैरी मुस्तफा 
যিনি আরশের বুকে মুস্তফা হইয়াছিলেন তিনি মদিনার বুকে কি ওহি যে মুস্তফি আরশটা খোদা অহকার যিনি আরশের বুকে আল্লাহ হয়েছিলেন তিনি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছেন মুস্তফার রূপ ধরা তৌহিদ না সেরে আর বলতেছেন যে আল্লাহর নূরে আল্লাহ নুবে নূরে নবী মুহাম্মদের পয়দা তৌহিদ না সেরে খ্রিস্টানদের মধ্যে আর এই মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি খ্রিস্টানরা বলছে আল্লাহর সরাসরি ফুকে আল্লাহর পুত্র মরিয়ামের পেটের মধ্য দিয়ে এসে আল্লাহর পুত্রের জন্ম হয়েছে আর মুসলিম অধিকাংশ শতকরা আশি ভাগ বা সত্তর যারা আহলে দেশ না বা হানাফি ভাইদের মধ্যে অধিকাংশ তাদের আকি দাই নাই তারা যদি বলে যে আল্লাহ নবী আল্লাহ নূরের তৈরি তার দুই সেরেকের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় दावी कर दावी कर मुस्लिम दावी कर इसलम चिने मुमिन दावी कर इमान बोझे तो शरीर पार्थक्य बोझे सुन्नतम बेदातर मध्य को पार्थक्य ज्ञान तरह ज्ञान সুন্নত বোঝে না শিরিক বোঝে না বেদাত বোঝে না সৈয়াদিস কি তার বালাই নেই খালি পথে করে আমরা ওইভাবে বলছি না তাদের ফতোয়ার দিকটা আমরা বলছি এ তো আজকের কথা না বহু বছর আগে তাদের ফতোয়া রয়েছে নতুন ঘটনা কিন্তু এটা না এটা অনেক আগের কথা পুরাতন কথা এটা এরা কিছুই বোঝে না এদের কোনো জ্ঞান নেই তোমরা যেতে পারো এই জামাতের সাথে তাদেরকে সংশোধন করার জন্য কিন্তু কিছু শিখার জন্য যেতে পারো না এটা হলো সৌদি আরবের বহু আগের ফতোয়া রয়েছে আপনাদের জন্য ঢিলা কুলুকের ফজিলত বানাউটি আমলের ব্যাপারে ফজিলত এতই ফজিলত বয়ান করছে ঢিলা কুলুক গুলা নাকি কেমন মিজানের পাল্লায় মাপা হবে কত 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 মাইটা যেতে হবে চল্লিশ কদম দুই ফকিরে ঝগড়া লাগছে বিখ্যাত নেশ আমার আগে আগে যে কত ঢিলা কুলুক নিয়ে কত কত হাঁটতে হবে চল্লিশ কদম তুমি যেন ঘোরার দিন যত বছর বয়স তার সে আরো এক কদম বেশি যাইতে হবে আচ্ছা ঢিলা কুলুকের সাইজ কি বল যে একটু এরকম গোল গোল কদমার মতো হতে হবে উনি আনছে এখানে বড় বড় ঢিলা যে কদমার মতো সাইজ হইতে হবে তুই বড় বড় ঢিলা আনছস কে আমার কিন্তু ছোট ছোট दिल्ली <laughs> জাহালত কাকে বলে কত প্রকার এবং কি কি অধিকার আমি যাচ্ছি না যেহেতু আমি খ্রিস্টানদের জাহিলিয়াতের সাথে আর আমাদের এই সকল ভাইদের জাহিলিয়াতের সাথে কতটা মিল সেটা আমি একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দলিলের কোনো খবর নাই খালি কিচ্ছা আর কিচ্ছা কাহিনী আর কাহিনী এই কাহিনীটা খ্রিস্টানরাই সবার আগে করেছে संशोधन होते पथे फिर आसते बक्तव्य विषय वस्तु शत्रुता विषय नस्तिक 
নাস্তিক হওয়ার চেয়ে একটা মানুষ বিচারপতি একটা মানুষ আর্মি একটা মানুষ একটা জেনারেল শিক্ষিত মানুষ সেখানে যায় কিন্তু দিন ধর্ম শেখে শিক্ষক ভালো কথা এনে আমার আপত্তি নেই কিন্তু যা শিখাচ্ছেন আর যারা শিখছেন তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ সেটা হলো আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবেন কোথায় গিয়া বুয়েটে যাবেন না হলে আর অন্য যে কুয়েটে যাবেন কিংবা রুয়েটে যাবেন मायर का विद्यार्जन कर उच्च शिक्षित विचारपति आर्मी बड़ बड़ अफिसर बड़ बड़ इंजिनियर बड़ बड़ डाक्त क्यों छात्रदेशी डाक्त इंजिनियर सहेबरा गलगढ़ विश्वविद्यालय बेड़ा पीएचडी कर भारत आलिगढ़ विश्वविद्यालय मुरुब्बी सहेब मुरुब्बी नाम नाम थेमे गले जाए खिलाफ बुजुर्गी बेर कर मानुष मध्य सारा पृथ्वी मानव शून्य हो पड़े तुम तुम दिन प्रचार कर संसार कर संसार कर सन्तानी 
আবার হিন্দু ভাইরা ছড়িয়ে দিলেন তাদের ধর্মের দর্শন সব জঙ্গলে গিয়ে উপাসনা করো সবাই যদি জঙ্গলে চলে যায় তাহলে জঙ্গলের কি অবস্থা হবে জঙ্গল জঙ্গল থাকবে কি হবে জঙ্গল জনপদ হয়ে যাবে গাছপালা কেটে ফেলতে হবে আর যেটাকে ছেড়ে চলে গেলেন সেটা কি হবে সেটা জঙ্গল হয়ে যাবে ইংল্যান্ড মানুষের ভুল ফিলোসফি রং আইডিয়া কোরআন এবং সুন্না দিয়েছে আপনাকে সঠিক জীবনের পদ্ধতি পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি এখন সব বাদ দিয়ে আমাদের হুজুররা শুরু করলেন আল্লাহ নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি আল্লাহ নবী কিসের তৈরি মাটির না নূরের মাটির তৈরি আদম খালা কমেন তোরাব তোরাব দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে আদমের সব সন্তানরা মাটির তৈরি মাটির তৈরি মরিয়মের পেটের থেকে মাটির মানুষ ইসা তৈরি হয়েছেন আর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম তার বাবা ও মাটির তার মা ও কি এখন বলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম নূরের তৈরি এই জন্য আল্লাহ নবীর কোনো ছায়া ছিল না আন্দাজে এক কথা ভোলা কথা বেহুদা কথা ছাড়া ছড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ নবী মারা গেছেন না জীবিত আছেন জন্মদিন কোনটা ওরা ওইটাকে নিজের আবিষ্কার করে নিয়েছে সেখান থেকে একটু ঘুরে আসি শীতকালে ঈসা আলাহাম জন্ম হয়েছে না গ্রীষ্মকালে খেজুর কোন মাসে পাকে কে বলতে পারবেন গ্রীষ্মকালে খেজুর পাকে আর ইসা আলাহ জন্ম কবে আজ পঁচিশে ডিসেম্বর শীতকাল না গ্রীষ্মকাল এখানে তোমার সন্তান প্রসব হলো বা হচ্ছে তাহাকে সেরিয়া নিচের দিক দিয়ে আমি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলাম উপরের দিকে তাকিয়ে দেখো খেজুর পেকে আছে খেজুরের ডাল ধরে ছাঁকি দাও তোমার উপরে মিষ্টি পাকা খেজুর পড়বে আর তুমি সেই খেজুর খাও আর পানি পান করো এখন সময় দেখ যাদের পেটে সন্তান থাকে পাকা খেজুর তাদের জন্য খুবই উপকারে আপনারাও খাবেন ডাক্তাররা প্রমাণ করে দিয়েছেন পেটে বাচ্চা থাকলে সন্তান প্রসব হলে কি খাওয়াবেন খুব নরম পাকা খেজুর খাওয়াবেন তার জন্য খুবই উপকার হবে এর চেয়ে বড় ওষুধ নাই তার ব্যথা বেদনা পেটের যত সমস্যা রক্তস্রাব যা হয় অনেক সমস্যা কেউ আগুন নেওয়া করে কেউ এটা সেটা করেন খাদ্যের মধ্যে আপনারা এই নারীদেরকে সন্তান যারা প্রসব করে তাদেরকে আপনারা পাকা খেজুর খাওয়াবেন কেন এটা কোরআনে এসেছে জন্মের দিবস বারোই রবি লাল কোন কেতাবে নাই এনারাই বানিয়ে নিয়েছেন সব কিসাব বানাওটি কাহিনী পাদ্রীরা বানায় ধর্ম যাজকরা জানায় হুজুরেরা বানায় ধর্ম যাজকরা বানায় বুজুরগানের দিন বানায় খোয়াব থেকে বানায় প্রচলন ঘটে দেয় আর মানুষ সেটাই মেনে চলে সেইটাই ধর্ম হয়ে যায় যদি আহলাদিস না থাকতো পৃথিবীতে কি হতো আপনারা যেটাই বলুন না কেন এমাম আবু দাউদ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বই লিখেছেন তার ছাত্র ইমাম ইবনে কাইম জৌসিয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বহু বাহাস করেছেন ভারতের প্রথম কে কে বলতে পারবে আল্লাহ সানা উল্লাহ অমৃত অল ইন্ডিয়া আহলাদিস কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল এখন তো আমরা জাকির নায়কের নাম জানি তাই না জাকির নায়কের দাদা হুজুর তিনি কে আল্লাহ সালা উল্লাহ অমৃতসরী তিনি প্রথম খ্রিস্টানদের সাথে বাহাস করা শুরু করেছিলেন বহুজনে 
মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সাথে আরিয়াদের সাথে আর্যদের সাথে কাদিয়ানিদের সাথে খ্রিস্টানদের সাথে ন্যাচারালিস্টদের সাথে নাস্তিকদের সাথে হানাবিদের সাথে সর্বত্র বাজে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃত শ্রী একক হিরো যেখানে যান তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারেনি আগেই তিনি এই পথ খুলে দিয়েছেন আহমদ দিদার পরে গ্রহণ করেছেন ডক্টর জাকে নাকি এতদিনে এর অর্থ ইংরেজি নেড়ে শুরু করেছেন কিন্তু তাদের নামগুলো আমরা ঠিক মতো জানি না বুঝি না সম্মানিত উপস্থিতি বাহা শুরু হয়ে গেল ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম মুসলমানরা যেরকম বলে জাতি নূর না সিফাতে নূর ওরা ও সেরকম বলে আল্লাহর পুত্র সেটা কেমন পুত্র তিনজনে মিলে একজন पुत्र मरियम मानुष पुत्र होल्लास्कार খ্রিস্টান পাদ্রীরা ধর্ম যাদবরা ভেজাল সৃষ্টি করে দেয় বলছে যে তিনজনের কি ধরনের তাহলে তিনজন এই ধরন আল্লাহ নূর বুঝলাম আল্লাহ নবী এটা জাতি নূর না সেফাতি নূর কে ছুঁয়ে না সেইখানে বাহাস করতে করে দুনিয়া এলে বলে করে বলেছে সমাজে বুঝতে বাহাস শুরু হয়ে গেল তিনজন ছাত্রকে ওরা পড়িয়েছে খুব ভালো করে ট্রিনিটি অফ গড গড তিনজন কিভাবে হতে পারে তিন ছাত্রকে পড়ানোর পরে এক ছাত্রকে পরীক্ষার মধ্যে জিজ্ঞাসা করছে বড় পাদ্রে বলো তো শুলে দেওয়ার পরে কি হলো যে শুলে দেওয়ার পরে ফাদার গড় তিনি উপরে উঠে গেলেন তিন যত এক সত্তা শুলে দেওয়ার পরে হলো কি এখানে আমার তিনটা জিনিস আপনাকে খেয়াল করে দিয়ে যাই ইহুদিরা বলছে শুলে দেওয়ার পরে ঈসা মারা গেল অপদস্থ হয়ে তাকে কবরস্থ করা হয়েছে সে পচে গেল এক খ্রিস্টানা বলে শুলে দেওয়া হয়েছিল তারপরে সে লাশ নামানো হয়েছিল তাকে ঈসা আলাহিসালামের একজন সাগরিত লাশ চেয়ে নিয়ে মলম টলম দিয়ে চিকিৎসা টিকিৎসা করেছে সে সুস্থ হয়েছিল কেউ কেউ বলছে যে তেত্রিশ কেজি মলম মশলা এনে তাকে ভালো করে মাখে তাকে তার সঙ্গী সাথে কবর দিয়েছিলেন শুক্রবার বিকালে তাকে কবর দেওয়া হলো শনিবার গেল রবিবার দিন তিনি আকাশের দিকে উঠে চলে গেলেন হি হ্যাজ বেন টেকেন ইন টু দি হেভেন এটা করে ইঞ্জিলের পাতায় পাতায় লেখা আছে যে তাকে আকাশের দিকে কবর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে আর মুসলমানদের বিশ্বাস কি তাকে খ্রিস্টানরা ইহুদিরা বা তৎকালীন বাচ্চা হত্যাও করতে পারেনি শুনেও দিতে পারেনি তাহলে কি হয়েছে ঈসা আলাহ সাল্লাত আসলাম বারো জন সাগ্রীদের মধ্যে ঈসা আলাহ সাল্লাত আসলাম বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছো যার মধ্যে আমার আকৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তাকে শুলে দেওয়া হবে একজন রেডি হয়ে গেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তার মধ্যে ঈসা আলাহ সাল্লাত আসলামের আকৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তাকেই নিয়ে শুলে দিয়েছে আল্লাহ ঈসা আলাহ সাল্লাত আসসালামকে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন तीन সেই বুঝ আকফাশের ছাগলের মতোই হবে তাই না আকফাশ বিরাট নাহি আবার কিছু রাগ করে কিছু রসিকতা করি আর কি মাঝে মধ্যে নাহু শাস্ত্রের বিরাট পণ্ডিত আলেম তিনি যখন ছাত্র না পাইতেন তখন ছাগলের দৈরা দিন না শিখাইতেন আল কালেমাত লাফজন বুঁদে আলিম আনেন মোফরাদন 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 ছাগলের কানে দিল ছাগল এরকম এরকম করে তখন উনি বলেন তাহলে তো বুঝছে ঠিকই বুঝছস পাহেম এইবার ছোটা জোড়া চেষ্টা করে উনি মনে করেন বুঝছে যখন ছাইরা দেয় তখন এইভাবে একটা ঝাঁকি মারে কিছু বুঝি নেই যাই হোক একদিনে বুঝবেন না আহলে আদিস বুঝাইতে আমার বহু বছর বক্তৃতা করতে হয়েছে এখন নিজেরাই শুনতে চান এটাও বুঝাইতে বুঝাইতে একসময় বুঝবেন এত জাহেল জাতি কেন সমাজ উন্নত করা যায় না আমাদের আহলে আদিস নেতারাও মানুষকে মূর্খতার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে শুধু 
ওই ওই প্রশংসা ওই তারে ওই গ্রুপিং ওই দলাদলের দিকে আস্তে আস্তে পীরতন্ত্র পরিবারতন্ত্র পাদ্রীতন্ত্র মাদ্রাসাতন্ত্র শুধুমাত্র ওই দিকে আহলেজকে ঠেলে নিয়ে যে যে ওই দিকেই শুধু একই ফজিলতের বয়ান করছেন কারো ব্রেনের উন্নতি হচ্ছে না ব্রেনকে উন্নত করতে হবে চিন্তা চেতনাকে উন্নত করতে হবে পড়াশোনাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হবে তবেই তো টিকতে পারবেন না হলে টিকতে পারবেন না কেউ আপনাকে সাইড দিবে না এই সে জাহা শুরু হয়ে গেল এই হয়ে গেল চতুর্থ নাম্বার কাদি আলীদের কথা হলো ঈসা আলাই সালাত আসসালামকে শুনে দেওয়া হয়েছিল সত্যি তাকে আহত অবস্থায় নামানো হয়েছে নামানোর পরে তার গায়ের মধ্যে মলম চলম মালিশ করে তাকে সুস্থ করা হয়েছে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে সেই কাশ্মীরে কাশ্মীরে যায় মারা গেছে বৃদ্ধ অবস্থায় সেখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে কয় প্রকার পাইলেন চার প্রকার পাইলেন এখন হায়াতুন নবী আর মৌতুন নবী নিয়ে কতগুলো মতবাদ আছে কে বলতে পারবেন আল্লাহ নবী বললেন আমার মৃত্যুর পরে তোমরা অনেক মত বিরোধ দেখতে পাবে সব নিয়ে মত বিরোধ আল্লাহ নবী জীবিত না মৃত্যু আল্লাহ নবী আর হায়াতুন নবী না মৌতুন নবী আল্লাহ নবী জাতি নুন না সেফতি নুর এই নিয়ে নানান কাহিনী ঈসা আলাই সাল্লামকে নিয়ে খ্রিস্টানরা যেরকম কাহিনী করেছে জিজ্ঞাসা করছে বহু পড়ানের পরে যে শুলে দেওয়ার পরে ঘটনা কি হলো তিনজন মিলা তো এক সত্য হয়ে গেল ট্রিন্ট অফ গড হয়ে গেল তাহলে ঘটনাটা কি ঘটেছে যে ঘটনা হলে এই যে পিতা যে গড ফাদার যিনি চলে গেছেন তারপরে যে আত্মা সাহু তো মরার কথা না শুধুমাত্র ঈসা যিনি পুত্র তিনি মারা গেছেন আর দুইজন জীবিত আছে দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি ঘটনা কি যে গড ফাদার তো মরতে পারেন না তিনি চলে গেছেন যেহেতু রুহটা ঈসার মধ্যে ছিল সুতরাং রুহ এবং ঈসা মারা গেছে তৃতীয় জন বলছে তিনজন যখন এক সত্তা তখন একই সাথে তিনজন মারা গেছে পৃথিবীতে এখন আর কোন গডই নেই গড বিহীন চলছে পৃথিবী খ্রিস্টানদের এই ধর্ম চলছে এই যে পঁচিশ তারিখের বড় দিন খ্রিস্টান ভাইরা হয়তো বিরক্ত হবেন হয়তো বা আমার উপরে রাগ করতে পারবেন হয়তো বা কেউ কেউ বলবেন তুমি সাম্প্রদায়িকতার বিশ বাইশ বছর হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার কিচ্ছুই না এগুলা এগুলা শিক্ষার কথা এগুলা জ্ঞানের কথা এগুলা বুদ্ধির কথা এগুলা আলোচনার কথা এগুলা সত্য কথা এগুলা কোরআনের কথা এগুলা হাদিসের কথা এগুলা কোনো প্র্যাকটিক্যাল কোনো কথাই নয় সব হলো বাস্তব কথা এই যে কাদে আমি বলল যে সাহালাই সাল্লাত সাল্লামকে শুলে দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আহত অবস্থায় তাকে লাশটা নিয়ে গিয়ে তাকে মলম তলম দিয়ে চিকিৎসা করে জীবিত অবস্থায় তিনি এক ঠিকঠাক হয়ে গেলেন হাঁটতে হাঁটতে কাশ্মীরে চলে গেলেন এবং সেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি মারা গেছেন এই কথা বলার পরে কোনো কাদিয়ানি মুসলিম থাকে শেখবিন বাজের ফতোয়া সৌদি ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া যে কোনো ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে সর্বপ্রথম অ্যারেস্ট করবে কে কে করবে জবাব নাই প্রথমত অ্যারেস্ট করতে হবে আরে ইউন শাহ নসিহত করতে হবে ওই উস্তাতাপটাকে তবা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে যদি তবা না করে दावी कर ले भाईरा उठे तो सलाफी तो बेड़े चले गिलाफी বড় সুন্দর সালাফিয়ত পাইছ গো এই জিলাফিয়ত সালাফিয়ত আমি কথা নিয়ে আসছি খুব দ্রুত গতিতে তুমি কাজ করবা না তুমি লড়বা না তুমি দাবি জানাবা না তুমি আহ্বান জানাবা না তুমি চুপ করে বসে থাকবে আর বলো যে আমি সালাফি সালাফি আর আমরা যারা দুই চার কথা বক্তব্য দেই তাদের বিরুদ্ধে দেখবেন নেটের মধ্যে সমালোচনা ঠেলা কে এগুলোকে আমরা চিনিও না তোমাকে কেউ অধিকার দিয়েছে নেটে কথা বলা তুমি কে তোমার পড়াশোনা কি তোমার সার্টিফিকেট কি তুমি কথা বলছো কেন শরীয়ত নিয়ে তুমি অধিকার দিল ওকে ও ছেলেপিলারা রাগ করো না 
আমার ওর মেজাজ খারাপ করো না তুমি সালাফি নিয়ে কথা বলার কে তাদের নিয়ে কথা বলার কে খারেজে নিয়ে কথা বলার কে তোমার লেখাপড়া কি তোমার উস্তাদ কেরা তোমার সনদ কোথা থেকে আসলো তুমি শরীয়ত নিয়ে কথা বলা ওদেরকে তোমাকে কে দিয়েছে তুমি খেল তামাশা পেয়েছো নাকি তোমার বাবাদের সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার বেয়াদব ছেলে পেলে দরকারকে বাবাদের থাপড়ানো উচিত বেয়াদব কথা কর আলেমদের নিয়ে বেহুদা কথা বার্তা বলিস কোরআন হাদিস প্রসঙ্গে তোমার কোনো জ্ঞান নাই তুমি মন্তব্য ছেড়ে দাও মানে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো বিনয়ের সাথে তুমি নেটে জানতেও চাইতে পারো বিষয়টাকে তুমি বড় বড় আলিমদেরকে নিয়ে হাতি মারো ঘোড়া মারো তোমাকে এই অধিকার কে দিল তুমি কোথায় কথা বলছো এটা দোকানের কথা নয় এটা ব্যবসার কথা নয় এটা খেলাধুলার কথা নয় এটা রং তামাশার জায়গা নয় এটা শরীয়ত এটা দিন এটা কোরআনের কথা এটা হাতিসের কথা তুমি নেটবাজি করো মানে নেটবাজি করো মানে তুমি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ ছাত্র রয়েছে রেহাদিন ওসের পাঁচ ছাত্র রয়েছে আলাজহারে পাঁচ ছাত্র রয়েছে সালাফিয়ার পাঁচ ছাত্র রয়েছে বড় বড় আলে মাল্লা মারা যারা রাত দিন পড়ে পড়ে শেষ করে পারতেছে না আর তুমি হঠাৎ করে একটা ছেড়ে দাও সিসকাসুরের মতো পিছন দিক থেকে আর ওইটাই নেই আবার আরেক গরু হইচই শুরু করে দেয় এটা শরীয়ত এটা তোমার হইচয়ের জায়গা নয় কিছু মনে করো না তুই বোঝো না তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দায়িত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয় নাই যদি জানতে চাও বিনয়ের সাথে জানতে চাবে যে বিষয়টা কি আমরাও বিনয়ে আমাদের ওস্তাদদের সামনে এখনো পর্যন্ত কিছু নাহ যদি না বুঝি কোথাও ডক্টর আমাজ আব্দুল সামাদকে ফোন দেয় এটা আর ওই ব্যাকরণে কি হবে ফারাইজ না বুঝলে শেখ আব্দুল সামাদ সালাফ হিসাবকে ফোন দেয় ফারাইজের এই মাছরা এই মাসালাটায় প্রচুর কি হবে আশপাশে কোনো মাসালা যদি গাড়ির মতো জিজ্ঞাস করে ডক্টর মুজাফর দেখো তো এই মাসালা যে আসলো আমি তো এইভাবে বুঝেছি তুমি কি হয়ে বুঝেছো দেখো তো যদিও তারা ছোট কিন্তু তারপরেও বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে নেই আমরা নিজেরা নিজের পরামর্শ করে নেই বহুত বিষয় এরকম আছে আর তোমার হাতে মোবাইল আছে বলেই তুমি এখানে শরীয়ত নেই খেল তামাশা শুরু করেছো সময় তো বুঝে এগুলা সালাফিয়ত নয় এগুলা জিলাফিয়ত এগুলা হলো বেহুদা কাজ সালাফিয়ত আহলুল হাদিস এবং আহলুল সুন্নল জামা তিনজন নিয়ে সংক্ষেপ কথা বলতে আমি আপনাদেরকে বলব যখনই কোন সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে ইমাম আহমদ হাম্মল দাঁড়িয়ে গেছেন শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া দাঁড়িয়ে গেছেন ইমাম ইবনে কাইম চৌজিয়া দাঁড়িয়ে গেছেন সানাউল্লাহ মৃত্যু সুরি দাঁড়িয়ে গেছেন আবু তাহের বর্তমানে দাঁড়িয়ে গেছেন ইবনে ফজল দাঁড়িয়ে গেছেন হাইবুল্লাহ খান রহমানি দাঁড়িয়ে গেছেন মাওলানা রমজান আলী দাঁড়িয়ে গেছেন পৃথিবীর বুকে আহলে আদিসরা ছেড়ে কথা বলেন নাই কোনোদিন কাউকে আল্লাহ মৌসাইমিন তার উসুলের মধ্যে বলেছেন আমার উস্তাদ তোমরা তো সালাফি সালাফি করো আর উসাইমিন ওসাইমিন শেখ বিন বাস করো শেখ বিন বাজের উসুল ওসাইমিন হচ্ছে না আর ভিতরে জানোই না কিছু মনে করো না তোমাদের ভালোর জন্য বলছে এই সকল কুকর্ম এখন ছেড়ে দাও তোমরা তিনি বলছেন প্রতিবাদ করতে হবে প্রতিবাদের ধারা আছে কার অবস্থান বুঝে প্রতিবাদ তিনি যা বলেছেন তা আমি সংক্ষেপেও বলছি আমার বিনি আসের তাদেরকে অত্যাচার করা শুরু হয়ে গেল তারা এসে বললেন এত কঠিন অত্যাচার করে পানির মধ্যে মুখ দিয়ে বের করতে চায় কি করব আল্লাহ নই বললেন ইমান ঠিক রেখে যদি জান বাঁচানোর জন্য একটু কথাবার্তা বলো আল্লাহ মাফ করে দিবেন কোরআনের আয়ত নাজিল হয়ে গেছিল ইমান দুইজনের ইমান সমান নয় বেলাল কে যতই শাস্তি দেওয়া হয় তার মনে বুমাইয়া গরম ভালোর উপরে চিত করে শুয়ে আকাশের মরু ভূমির তাপের দিকে চক্ষু করে সূর্যের দিকে গরম বালের উপরে শুয়ে যখন বলা হয় বল বল কুফুরি দিনে সেরে কেড়ে দিনে ফিরে আসবে কি না বেলাল বলে আহাত 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 তিনি এক একক তার রুবিওতে তিনি একক তার উলুহিওতে তিনি একক তার নাম এবং গুণাবলীতে তিনি একক শাস্তি দিতেই থাকেন আর তিনি আহাত আহাত বলতেই থাকেন শাস্তি সহ্য করছেন কিন্তু আল্লাহ নবীর কাছে একবারে সে বলেন নাই ইয়া রসুল্লাহ আত্মরক্ষার জন্য আমি কোনো দুর্বল কথা বলবো কি না দুইজনের ইমানের পার্থক্য আছে আছে একজন আত্মরক্ষা করতে তারও ইমান বিশাল কিন্তু তার চিত উপরে ইমান কার বিলালের তার চিত উপরে ইমান কার 
আল্লাহ নবী আল্লাহ নবী যদি সামান্যতম দুর্বলতা পোষণ করেন ইমা ইসলাম থাকবে এখানেই তিনি বলেছেন ইমা আহমদ হাম্বলের যুগ খালকে কোরআনের মাসালেনের কথা শুরু হলো তখন সবাই যখন অধিকাংশ আলমি যখন কোরআন সৃষ্ট কথা বলে আত্মরক্ষা শুরু করল তখন ইমাম আহমদ হাম্বাল বললেন আল কোরআন কালামুল্লাহ ঘায়ের মাখলক কোরআন কালামুল্লাহ এটা সৃষ্ট নয় सवार मान तो एक ना इमल तक दुरबल एक कथा उच्चारण करत তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে কি হয়ে যেত ওইখানে বলছেন ইমাম আহমদ হাম্বল যে এই দাবির উপরে অটুট থেকে মারা যেতেন তিনি শহীদ মৃত্যুবরণ করতেন কিন্তু জায়েদ ছিল জায়েদের পথ সবাই ধরতে পারে না আর আমরা তো বলি আমাকে সহ্য করতে গেলে কেন খুবই বিরক্তিকর কথাবার্তা বলি এই জন্যই তার জেল হইতেছে ওই জন্য তার ফাঁস হইতেছে এই হইতেছে এটা দুর্বল কথাবার্তা ওটা বলবেন না আকিদার ভুল যা ধরিয়ে দিন আমলের ভুল যা তা ধরিয়ে দিন এই জন্যই হয়েছে জালিম সরকার অন্যায়কারী সেরেকের ব্যাপার বেদাতের ব্যাপার বলে যদি কেউ শাস্তি পায় আপনি বলে দেবেন এই জন্যই শাস্তি পাইতেছে আর বলবেন যে আমরা সালাফি কোথাকার জিলাপি আপনি হোয়াট ইজ দিস কোথায় শিখেছ তোমরা এগুলা সময় তো বুঝতে দিই আমি আর আলোচনা বৃদ্ধি করছেন আমার ছোট ভাই ডক্টর মুজাফর চলে এসেছেন তিনটা কথা বলে সালাফি আহলুল হাদিস আহলু সুন্না ওল জেমা এই নিয়ে আমার বই পড়ায় পাঁচশো পৃষ্ঠার মতো গুছিয়ে এসেছে হাতের ব্যথার জায়গায় ডক্টরকে দিতে পারতেছে না বারবার কেন তার হাতে দেন খালি বলতেছে বের হবে বের হবে হচ্ছে না তিনটা জিনিস মনে রাখবেন পৃথিবীর বুকে আহলুল হাদিসরা সালাফিরা কোনো দিন কোনো কাজেই পিছিয়ে থাকেনি তারা জবরিয়া যেরকম না তারা খারেজি সেরকম না তারা মৌর্য যেরকম না তারা কারোর সাথে যেরকম আপোষ করে না আবার তারা বিদ্রোহ বিপ্লব করে একার সব ঠ্যাঙ্গায় নাম সেটাও না কিন্তু ছাড়ও দেয় না ছাড়ও আর প্রশ্নই আসে না আবার তালের সাথে তালও মিলায় না তারা আলাদা একটা জাত তারা আলাদা একটা নেশন আলাদা মানে হলো মুসলিম উম্মত থেকে আলাদা নয় তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা কিন্তু তারা মুসলিম উম্মতেরই অংশীদার যেহেতু আপনারা কাফি সাহেবের বই পড়েন না সুতরাং আপনারা কিন্তু বোঝেন না ছেলেরা খালে নোট পড়ে পাত্রা পড়ে আর নিজেরা মহাল্লা মতো পড়বে কি কত যে মন্তব্য তাদের কাফি সাহেবের বই যদি একজন ডক্টর আলামের কাছে দেয় সে উপরে কিছু বোঝে না বড় বড় নেতাদের কাছে দিলে ওদিকে তাকাই না কেন পড়ারও সাধ্য নেই বোঝারও সাধ্য নেই এক বিশাল নেতা ডক্টর মুজাফরের কাছ থেকে কয়েক বছর বিরাট দায়িত্ব পালন করার পরে বলছে ভাই এই সংগঠনের গঠনতন্ত্র বলে আপনার কাছে আছে একটু ফটো করে দিবেন নামও বললাম না কিছুই বললাম না সময় তো উপস্থিতি ডক্টর আব্দুল বারি স্যারের মতো এত বড় স্যার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই টার্ম ভাইস চ্যান্সেলার গ্র্যান্ড কমিশনের দুই টার্ম চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে যখন বলা হতো আল্লাহ আব্দুল্লাহ কাফি সাহেবের রচিত গঠন তন্ত্রা সংশোধন করা দরকার বারবার বলতেন আমার চাচা যে মারহুম আব্দুল্লাহ কাফি আল কোরাই সাহেবের লেখা গঠন তন্ত্রের মধ্যে হাত দেওয়ার সাহস আমি পাচ্ছি না যদিও আমি ভাইস চ্যান্সেলার যদি আমি গ্র্যান্ডস কমিশনের চেয়ারম্যান কিন্তু আল্লাহ আব্দুল্লাহ কাফির রচিত গঠন তন্ত্রের মধ্যে কোথায় হাত দে কোথায় যেন ভুল করে বলবো আমি তার চিন্তা চেতনা কোন দেখ হয়তো আমার চিন্তা চেতনা সে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি বুঝতে হবে অনেক কিছু আহলে আদিসনা নতুন করে চিন্তা করতে হবে সামনের কথা আমি বলার সুযোগ পেলে আমরা যেহেতু বিষয় আমি অন্যটা নিয়ে নিয়েছিলাম কোনো একদিন আর অত বড় দার্শনিকও আমি নেই দার্শনিক না হলেও হে অতীত তুমি ভবনে ভবনে কাজ করে যাও অতি গোপনে গোপনে আমি পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করছি সবার সাথে ওঠা বসা করার চেষ্টা করছি বই পুস্তকগুলো যা জমাতে পেরেছি পেরেছি সমাজকে স্টাডি করার চেষ্টা করছি যদিও আমার স্বাদ বেশি সাধ্য কম দুর্বল সাধ্য সামর্থ্য নেই এ সমাজ এ জামাত নিয়ে যা কিছু করার করছি চিন্তা ভাবনা করছি যা কিছু পরামর্শ দিচ্ছি যেখানে যা পারছি টুটা ফাটা মাথা নিয়ে আর আপনাদের সামনে ভবিষ্যৎ প্ল্যান পেশ করব এমন যোগ্যতা মান নেই কিন্তু যেহেতু আপনারা জানতে চান বিষয়বস্তু আগে আমাকে জানানো হয়নি নাহলে আমি ওইটার উপরে আমি 
করতাম মাথা ঠিক রাখতাম ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক বর্তমান জমিয়ত আহলেজের প্রেসিডেন্ট উনি যখন ধানে খোলায় বক্তব্য দিলেন দেখলাম গাড়ির মধ্যে উনি খুব একসাথে গেলাম তো নোট করতেছিলেন আর পড়তেছেন আমি মনে করলাম যে আজকে বোধ হয় ডক্টর সাহেব গতানুগতিক ভাষণ না দিয়ে বোধ হয় নতুন কিছু স্টাইল করবেন ঠিক বক্তব্য তার জাতীয় স্টলে চলে এসেছে একটু প্রশংসা করলাম ঘরে এসে ডক্টর মুজাফরকে বললাম একটা কেচ্ছা বললাম সেটা বলে দেয় আপনাদের সামনে যে চানমারি হতো আগে চানমারি বুঝুন তো ট্রেনিং ট্রেনিং দেওয়ার পরে তারপরে গুলি করে একটা চিহ্ন করে দেওয়া হয় ওই জায়গায় আর্মিদের পুলিশদের গুলি করতে হয় যে সে জায়গা মতো লাগাইতে পারে কিনা মাথায় টুপি আছে কে বসতে পারবা যে তোমারকে গুলি করে তোমার বুলেট লেগে তোমার টুপি উড়ে যাবে কার সাহস আছে একজন বলছে হ্যাঁ সাহস পদোন্নতি হবে স্যার আমি বসলাম সোজা কথা নেই গুলি একটু নির্বিশ কপালে ডুবে মারা যাবে সাহস করে বসে গেছে ঠিক গুলি করা হলো দুই তারপরে গুলিটা টুপির মধ্যে লেগে উড়ে গেল তারপরে যিনি ফায়ারিং করলেন তারও পদোন্নতি হলো আর যিনি বসে গেলেন তার আরও ডবল পদোন্নতি হলো তারপরে আস্তে আস্তে কানতে কানতে চলে যাচ্ছে বিরক্তির সাথে সবাই বলছে ডবল পদোন্নতি হলো তুমি যাও কোথায় যে ডবল পদোন্নতি তো হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমার প্যান্টের অবস্থা তোমরা জানো না তাড়াতাড়ি বাথরুমে যেতে হবে ডক্টর সাহেবের বললাম ঘরে বসে ডক্টর আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন বন্ধু একসাথে শিক্ষকতা করেছে জাতীয় পর্যায়ের ভাষণ তো দিয়ে গেলেন যাওয়ার পরে যে কি হবে যারা লেখা পড়া কিছুই জানেন না যারা ওনাদেরকে উঠান আর বসান কিছু মনে করবেন না কিছু ভয় কখন মরে যাব জানি না ইশারা দিয়ে যাচ্ছি তার আজ আবার কোন বুদ্ধিতে নিবেন কেন পড়াশোনা তো কিছুই করেন না কাজে আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ আমাদেরকে রহম করুন রক্ষা করুন সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই জামাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন সেই তো ফিক কামনা করে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাজার ওস্তাকুল্লি অনেক মাঝমাইন আসসালামু আলাইকুম